我这就传授给你最全心法。日攻泉，万古灵，清江白露，踏云尽，游击不倒松行力，醉卧人称紫蜻蜓，远神秋露坐莲台，一笑无息酒香来。纸上红亭任你踪，烽烟隔断柳林埋。
今天，我就要给我妹妹报仇。师傅，你还是来了。你既然来送死，我就让你死得明白。穆老爷，你借着火莲教的幌子，蛊惑人心，残害百姓，勾结洋人，这笔账该算算了。好大的口气！你们谁也别想活着走出去。啊
说你是豆腐，你就不怕我是那卤水吗？我看你是活得不耐烦了。啊！用吗？我杀了你！说跟你的男人就没活过两个月的，女人太凶了，克夫、啊。今天老娘不吃了你的臭嘴！你们别动，我来。
什么醉拳？我我也会。表哥，人家苏公子都说了，不收徒。我今天就让你见识见识我的醉拳。嗯，接招！我来陪你玩玩。算最全啊！让我来教教你吧。站住！你就是苏乞儿啊？你是？我就是张起林，你不是一直在找我吗？听说你的醉拳非常厉害，我要和你一决高下。等等，不要着急。猖獗，勾结日本人，我们守土有责，吃低寸草，绝不放弃，绝不退缩，剿灭海盗，守护家园，剿灭海盗，守护家园，剿灭海盗。现在出兵会不会太草率了呀？师傅还不在呢。你还是这么没出息。他不在
，我们照样打海盗。打海盗，打海盗。师傅如果在的话，我们更有胜算一点，不不如再等等。出发。心仪，报，友军请，敌方来袭了。是时候。山本老千去华不易对付，你抢了他的货，就等于断了他的财路。如果不将他一窝端了的话，恐怕后患无穷。我跟你一起去。有些事情，我必须自己完成。发现敌船，戒备，戒备。
文昭，文昭，你给日本人卖命，你知不知道？你身后就是日本人的军火库啊！跟下。
知道我们日本人最看重什么吗？少废话！年轻人缺乏耐心，就会把事情搞砸，成不了大事。如果你不把情感视为负担，那你就能分辨是非，无往不胜。我早就有必死之心，这是武士的使命。你想夺别人的财产？杀了他国的百姓，这就是你所谓的武士刀精神。我抢来的宝物不是我的财富，如果硬说我要宝物，那就是把我的性命献给天皇。我还是第一次听有人把损人利己的事说得这么高尚。我恰巧认识那两个字，但是你到底舍得个什么？有舍就有得。你舍得是其他人的利益，得的是自己的好处。来吧发财秘宝，货连就在仓库，藏有大量鸦片。走，这。咦，黄师傅，我们中计了，发财暴露了，我堵住他们，你先进去。
男子日夜服用仙草，得道升仙乃指日可待。可寄养天命。别别别别别！你们肯定是找错人了。我呀，我就是一个很小很小的那个乞丐而已，又不是看上你们这里能包吃包住，还有钱可以拿，我才不来这个鬼地方呢。哪里知道你们这是要我的命啊？你知道吗？我我可是我们丐帮的希望，我是我们丐帮的希望啊！祭司立刻开始。李大人，蜀山，可有黄师傅的消息？回大人，我找寻三日，终于进入火莲教老巢，昨夜与绝远道师交战叫借口扶清绵羊，收取保护费；另一边倒卖鸦片，祸国殃民，法理难容。邪皇将计就计，引你们前来，想尽掉大燕。哼，我便让你们有去无回。
性命堪忧，但我一定会想办法救他出来。祭坛上还有一人主持血祭，以此主脑，身份有待查清。眼下敌安我明，苏灿，你既是我民团一员，所以请你暂任民团总教练一职，肃清鸦片余毒。可惜，我连教地宫隐秘，我虽然去过一次，但是再去却找不到入口。我们定将协助你查明地宫。解救黄师傅，劳烦李大人费心。可另有一事，我的替身已死，想必这些人已经摸清我的行踪，非要置我于死地。眼下，我是不敢贸然现身。素才，你可帮我查明此事。李大人，进一步说话。朝廷肯定不会善罢甘休。我们接下来。嗯朝廷那边我来解决，你专心铺货的事情。嗯，冷烟，你负责看好那姓黄的。是，主上。那苏灿。嗯。有好酒，为什么不分享一下？你。尝尝，想喝我的酒，我倒要看看你有多少斤两。这小子还可以呀、啊。找李大人查抄这里。好。黄师傅，黄师傅，你怎么在这儿？
黄师傅呢？黄师傅，你醒了，那我们回去吧。不行，眼下大炼鸦片藏匿之处无迹可寻，我不能让绝缘道士发现。那个杜天邪话不简单，你一定要小心。一查到真相，我便告诉你。那你也当心。素材，早晨陷害，是人独立，绝不会屈服的。在下的蛊毒已完全解开了，他们把鸦片藏在药房和火莲教地宫，咱们速速前往火莲教地宫吧。但是火莲教的幕后主使还未现身，我们不要掉以轻心，还要从长计议。我知道你们想做什么，但火莲教的杜天邪皇，武功高深莫测。这样吧，我带你们去丐帮禁地吧。禁地。那些装满水的地方，你就是个痴儿。走吧，走吧，跟我去禁地吧。Yeah. 
正英，勾结火莲教，贩卖鸦片，罪不可恕。本王奉命行事，将李正英就地正法。无限。打开，证据在此，你还想抵赖？我想把胡大人一并入。大人，上！就要给我妹妹报仇。送死，我就让你死得明白。穆王爷，你借着火莲教的幌子，蛊惑人心，残害百姓，勾结洋人，这笔账该算算了。好大的口气！你们谁也别想活。
活着走出去。小心，集中照。销毁。
，我连叫荼毒百姓，遗害犹存，我等不敢掉以轻心。鸦片之于国人，犹如砒霜之于恶殍，虽可解一时之欲，却毁了一世之根。高萧古尽，病夫死，烟毒泛滥，民心亡。鸦片一日不除，我将一日不渡。我虽一介武。也是要将鸦片清出国门，休死不悔。交毁鸦片，真解恨。李大人，火莲教之物已全部上缴如今鸦片已除，我也该护送李大人回京复命了。这大侠的称号，就归还于你了。哎呀，这只是一个虚名而已，没那么重要。如今却多了一个至情至性的好兄弟。等你回来，我想试试你的佛山无影脚。那我也会会你的醉拳。<笑><笑>那你准备去哪儿？我要带着妹妹的灵位回老家，今后不会再过问世事了。那你还回来吗？这块玉佩是明星的，留给你，当个念想吧。那我们还会再见吗？江湖再见吧。好，那我送你们一程。上。